вас у всех такие же шансы, как у Валерки были. Отец ушел, мать в сборочном цехе работала. Одни штаны на год, на заднице аж светились. Но был талант. Если есть талант, должен соответствовать и развивать. Иван Ильич, а Валерий покажет, как он обводку левой делает? Вначале вы покажете, чему научились. И, Мишка, чтобы никаких хихонек на поле. Чего я-то? Отставить. Никаких я. Сейчас только мы. Команда. Каждый винтик в машине, который настроен на победу. Закрыли глаза и ощутили. Ощутили? Да! Тогда вперед! Вот этот вот. Валерки отдаст. Он им играл. Потом. Беги. Валерий, добро пожаловать на стадион родного завода. Вроде ничего не изменилось. Ничего не изменилось. И стадион, и секция, и завод. Прошу, Валерий, прошу вас. У меня сумка 7 кило и объектив цейсовский. Трясти нежелательно. Мне чего было на электричку опаздывать? А кто ванну на целый час занял? В следующий раз начну еще тебя. А у себя не интересно. Ё-моё, народу спасибо. Успеем, помогай. Что, через забор, что ли? Объектив трясти нежелательно. Лучше, чем на фотографии. Ясно, для чего ты стал журналистикой заниматься, чтобы знакомиться с симпатичными спортсменами. Ну, фотограф тоже попадается ничего. На чемпионате мира по футболу в Лондоне. Аплодисменты так. Благодарю за теплый прием. Смотри, сколько у тебя конкурентов. Двое. Не второй. А он на крыше рабочий какой-то. Я по рабочий пошел, просто я в массы, чтобы повысить. Валера, брось свою бумажку! Лучше покажи чего-нибудь! Александр Петрович, может, и правда я лучше что-нибудь покажу? Ну, дайте его орудие труда. Это же наш мяч. Сохранился. Первое правило. Смотришь на мяч, думаешь о траектории. При правильном расчете можно муху в полете сбить. Но вопрос. 
когда защита поймет, что ты задумал. Второе правило. Пас должен быть неожиданным. Он должен интриговать, сбивать с ног во всех смыслах. Валерка, развернись. Или ты не развернись, ну. Костя, ты что ли? Прости, Костя. Нам в спорте главная реакция. Живой! Девушки, смотри, Мушкина. Да живой вроде нормально. На, 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 пятак приложи. А вот где? А мамка не узнает. Какой-то объектив не треснул. Да, да, да. Лучше ты правда бабок больше думал. Дядь Вань! Ой, Валер! Привет! Здрасте! Вон, смотри, смена готова. Вы уж извините, что я вашего Костика шутал. Костик этот должен был тебя вместе с командой сфотографировать. А вместо этого по крыше скачет. Слушай, может, как-то в секцию зайдешь? Покажи класс ребятам, а? Иван, Конечно, что я тебя прошу. Валерий, пойдемте. Вам нужно в книге почетных гостей расписаться. Товарищи, Пойдем. давайте проводим Валерия, ему уже пора. Спасибо. Валер! Валера! Тут у меня юбилей! Все в зале собрались, абсолютно все. У него последний абзац остался. Может, не заметит? Ну как не заметит? Он как раз о дисциплине говорит. Идемте, идемте. Спорт в СССР – это прежде всего политика. И мы с вами находимся на передовой этого идеологического фронта. И должны, так сказать, плечом к плечу отражать эти удары извне. И доносить до населения только проверенную и своевременную информацию. Извините. Необходимо освободить место для идеологически значимых статей. Особенно в преддверии чемпионата мира который пройдет через месяц в Лондоне в бесконечно разжигаемом очаге капитализма. Рассмотрим предметно. К примеру, третья полоса целиком отдана конкурсу среди фотографов-любителей «Золотой объектив». Насколько это актуально? Не актуально, Роман Маркович. Вот и я так думаю. В 
то время, когда все силы должны быть брошены на освещение чемпионата мира, убрать. Глупо. Что? Я говорю глупо и нечестно по отношению к тем людям, которые через всю страну присылают нам свое фото. Может, сначала итоги подвести, наградить лучше. Простите, а вы кто? Роман Маркович, дело в том, что корреспондент Алла Койфман совсем недавно у нас в редакции и, так сказать, еще не совсем обжилась. А вы? Фотограф Сергей Ржанов. Кстати, я с вами совершенно согласен. Любители могут и Послушайте, речь не о том, кто профессионал, а кто любитель. Речь о людях, для которых мы делаем газету. Они мечтают когда-нибудь увидеть свое фото на третьей полосе, повесить в рамку на стену, потом детям и внукам показывать. Разве это менее важно, чем идеологическая наполненность статей? Что ж, ваше мнение я услышал. В общем-то, вы правы. Вот вы и займитесь отбором победителя. Ну что, товарищи, совещание закончено. Спасибо. Молодец, Койфман. Отличилась. Сереж, помоги выбрать. Хочется, чтобы лучший победил. Да что они свои смены там снять могут? Просто пальцем ткни. Я же серьезно. Я тоже серьезно. Эк. Закрывай глаза. Закрывай, закрывай. Пушинский КИ. Ух ты, а снимочек-то ничего такой. А это же этот парень с завода снял. <смех> Успел все-таки. Получит парнишка свой четвертак. Мы сегодня вечером у тебя или у меня? Сереж, а ты помнишь, что ты в первый наш вечер сказал? Ну, мало ли что я сказал. Я же тогда только после развода был. Ситуация-то меняется. Ситуация та же. Так что ты сказал? Я сказал, что лучший тип отношений – это дружба с периодическим сексом. Дружба на месте. В остальном разница только в длине периодов. Ладно. Пойду искать адрес этого Лапушинского. Ну, ладно. Рисунок в клетку – один из самых популярных сегодня. Эти задорные комплекты предельно просты в исполнении, но при этом столь эффектны. В гости, в театр, на танцы разные ситуации требуют от нас особенного внимания к своей одежде. Голубой костюм из шерсти – Имеет укороченный жакет. Цвет и качество ткани, покрой, детали делают его определенно нарядным. Классический костюм смотрится по-новому благодаря синтетической рельефной ткани. Короткий, чуть приталенный жакет и прямая и модная юбка по колено. Костюм скорее на выход, чем на работу. Наоборот, рассчитывала, что вычислишь. Зачем ты его взяла, детка? Ты собираешься меня бросить? Или у тебя кто-то есть?
Нет. Тогда познакомь меня с родителями. Покажи, что у нас все серьезно. Я же твоя невеста. Ты, милая невеста Валерия Гусько, забыла? Короче, так. Хочешь обратно свое поганое кольцо, идем в ЗАГС. Или платим. Молодой человек, вы куда? Хорошо. Руки не корничаемся. Договорились. Да, кстати, подарок для твоего футболиста. Встречаемся в Эдика, помнишь, да? И не свети кольцом. Я серьезно. Иди уже. Роза Михайловна, так это же ко мне. Ух ты, какие красивые. Ты где их достал? А что это за парень был, с которым ты общалась? А, да это так, один персонаж. Слушай, а нас с тобой завтра в Арах зовут. На день рождения идем. А почему этот персонаж тебя целует? Валер, ну что ты как из леса? Это так, обыкновенная вежливость. А вот это? А вот это уже отношения. На кого шьют? Непонятно. Да нормально, мать, и так. Да ничего не нормально. Вон, все топорщится. Гости придут, а у юбиляра все сикость-накость. Я победил. В золотом объективе первое место. Че, и фото напечатают? Напечатают. И 25 рублей, и первый приз. Я в редакцию сейчас. Ну все, знаменитость теперь. Угоди, ты вроде сегодня во вторую смену выходишь. Я от гол возьму, пап. Но нельзя завтра пойти. Или в выходные. Горить, что ли? Че ты пускай едет? Все-таки конкурс выиграл в газете. Да при чем здесь газета? Не о том он думает. Он Борька, уже на пятый разряд сдал. Начальник цеха не нарадуется на такого токаря. Потому что Борька знает, что семью надо кормить. У Борьки может быть талант токаря, у меня может быть талант фотографа. Пап. Вот и будешь со своим талантом и с голой задницей. Вань, аккуратнее! Переживает меня за Валерки, что не успел на юбилей его позвать. Езжай уже! Подожди, испачка. Не держите. Ладно, извините. Сюрприз. Тебе к чемпионату. Где ты это взяла? У этого персонажа? Ну, какая разница? Плащ отличный и размер твой. Извини, но все это мне не нравится. Ну, ты хотя бы пример. Я сказал нет. Хорошо. Отдам обратно. Ну, хоть на день рождения к Эдику мы идем, я надеюсь. Да. Извините. Осторожнее. 
простите. Простите. А, э, вы тут работаете? Да. А вы не подскажете, где кабинет товарища Осадова? Mm, вам в главреду? Это этажом выше. Ага, э, спасибо. А вы, случайно, не Лопушинский КАИ? <laughs> Лопушинский КАИ. А, вы за премией? Ну да. Ну тогда вам сначала в бухгалтерию, а потом уже главред в бухгалтерии. Там же этажом выше. Хороший у вас снимок. Поздравляю. Спасибо. Аккуратнее! Кто этот дикий юноша? Победитель золотого объектива. А, вон на что. Но я надеюсь, этот победитель купит себе на премию приличные ботинки. для работы. Семейная фотография. А работы ее много будет. Я вот сейчас через зал шел, половина баб в брюках. Мужики волосатые, как бабы. И это редакция спортивной газеты. Игорь Иванович, ну не увольнять же мне людей за внешность. Народ-то талантливый. А идеологически не выдержанный. Я когда за тебя просил, рисковал, между прочим, репутацией. Зитька пристраивал. Я надеялся, что разжевывать-то не придется. Не журналистики высокой ждут наверху, а порядка. Я все понимаю. Ну, сначала нужно присмотреться к коллективу, понять, кто чем дышит, кто о чем думает. Кто тебе правду скажет, Рома? Начальству либо листят, либо будут. Роман Маркович, там к вам молодой человек, победитель золотого объектива. Угу. Пусть ждет. А что за победитель? Вот его снимок. Хороший снимок? Да, хороший, динамичный. Думаю, у парня была э, смена, максимум зенит. Объектив там средненький, он четко ухватил момент. Э, кто он? Кажется, токарь на заводе из Подмосковья. Спасибо, Верочка. Токарь, это хорошо. Знаете, а пригласите этого токаря победителя. Прошу. Проходи, проходи. Константин э... Лопушинский. Лопушинский. Ну что, поздравляю тебя с победой в конкурсе. Достойная работа. Молодец. Ухватил момент. Да просто ракурс удачный подобрал. Слушай, Роман Маркович, у меня идея. Почему бы нам, Константину, не предложить стажировку? В каком смысле? В прямом. Прикрепить графу штатному. Пусть постигает премудрости ремесла. Тебе самому-то это интересно? Да. Что вы? Давай бумагу подпишу. Касса на первом этаже. Слева. Скажите, а когда можно выходить на стажировку? Да хоть завтра. Правда, Роман Маркович? Ну, пусть будет завтра. Пропуск тебе выпишут. Только данные свои оставь. На заводе не забудь договориться. Так это я отпуск возьму и... Спасибо. Чуть на меня уставился. И, между прочим, твои проблемы решаю. Парень теперь твой должник. Он на что угодно пойдет, чтобы здесь остаться. И он не начальство. От него скрывать ничего не будет. Товарищи, нет, нет, нет. Добрый вечер. Мы кайди куда взяли рождение. Ты что, здесь часто бываешь? Нет, просто я всех предупредил. Тоже персонаж. Шумит. 
Добрый вечер. Привет, красавица. С днем рождения. Спасибо. Вау! 26-й том игрок Гауза. Я обыскался. Да? А я запросто букинистическом купила. Молодец, детка. Дай поцелую. А в щечку? Эдик, ты, кажется, еще не знаком с Валерой. Что? Валера – известный футболист, практически новый Стрельцов. А Стрельцов – это тот, который какой-то изнасиловый попал в тюрьму? Это все, что ты про Стрельцова знаешь? В вопросах футбола я полный профан. Рад знакомству. Давай штрафную. А, нет, 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 Валерий, не наливайте, он не пьет. Ласка. Ну, дорогой, ты что, решил с самым последним прийти? Время-то детское, напиться еще успеем. Так, а это все тебе. Да. Да? Ну, тогда вот это откроешь дома. Дорогой Воск, поздравляю тебя с днем рождения. Счастье и здоровья твоим близким. Спасибо. Спасибо большое. Привет. Привет. А, Валера, кажется. Будем знакомы. Нибер. Выйди на секунду. Никуда я не пойду. Тогда я выйду. Подышу свежим воздухом. Дорогой, пришел последний, из тебя тост. Воск, секунду, буквально. Ну что, что Детка, на два слова. Друзья. Все в порядке? Ты куда он денется? Милая, ты вообще контролируешь своего футболиста? Да. Да? Пойдем потанцуем. Закурить не найдется? Пожалуйста. Валерка? Привет. Костян. Извини, я... Это ты извини. Думал, тогда увернешься. А, да и... Зато снимок классный получился. Я конкурс выиграл. Да. Объектив новый купил на премию ГДРовский. Вот. Ладно, я пошел. Дядя Ваня, привет. Валер, а, отец хотел с тобой поговорить. Не успел. Хотя знаешь что? Давай в ресторане посидим. Там я в одной компании, там мы поговорим. В ресторане? Здесь две сотни. Хочу половину стоимости этого кольца. Регина, ты сошла с ума. Тебе решать. Валера, ты вернулся! Вот встретил товарища. Здравствуйте, молодой человек. Как вас зовут? Костя Лукашин. Меня Эдик. У меня день рождения. Поздравляю. Иди. Давай, Костян, выпьем. За встречу, за отца твоего. Иван Ильич гонял меня, как сидорову козу. И результат на лицо. Так выпьем же. За упорство в достижении целей. В общем-то, я не... Валера, что ты делаешь? Веселюсь. Ах, да. Костя, извини, не представил. Моя девушка Регина. Красивая, да? Вот только компания у нее. Валер, тебе нельзя пить. А зачем же ты меня сюда притащила? Здесь только пить и остается. Если ты немедленно не прекратишь... Я только начал. Я домой. Регина. Регина! И ты слышишь? Я все про тебя поняла. И больше я тебя слушать не буду. И играть в твои игры. Какие игры? Ой. Да. 
Армянский коньяк творит с людьми необыкновенные вещи. Ладно, давайте выпьем. Давай. Ну, я не пить сюда пришел. Ну, уже выпил. Да и друг твой, футболист, не особо себе отказывал. Вот. Да ну не надо, да зачем? Да тут все оплачено, ну. Да что не надо? Как его зовут? Остановить! Регина, почему дверь открыта? Прошу прощения, не помешал? Не помешали, Роман Маркович. Хочу представить нашего нового стажера, победителя золотого объектива, Константин Лапушинский. Я надеюсь, вы объясните специфику вашей работы и, так сказать, поделитесь опытом с молодежью. Ну, я на вас рассчитываю. Угу. Костя. Сергей, тебя Койфман пристроил? Койфман? А кто это? Понятно. Так, буфет у нас на втором этаже. Возьмешь сосиску в тесте, два пива. Буфетчица скажет, чтобы холодного дала. Для Ржанова. Держи. Не нравится? Иди домой. Вещи можешь здесь оставить. Сейчас бы в горы. Да, Антон Павлович? Причину смерти установили. Вдавленный перелом в височной кости. Либо девушку резко толкнули, либо упала сама. Так что? Товарищ капитан, соседка с пятого этажа сказала, что видела подозрительного мужика. Видите? А теперь к новостям спорта. В преддверии чемпионата мира в Англии определен состав сборной СССР по футболу. Наша команда... Антон Павлович, ну дайте дослушать. Интересно же, кто поедет. Интересно другое. Как гражданка Корничук Регина Васильевна. Четинская область, поселок Магайтуй. Mm. Далековато. Оказалась в центре Москвы в шикарной квартире. Вот это интересно. Здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Здравствуйте, я, я, я говорила Глебу Игоревичу, чтобы он не сдавал квартиру, кому попал. Спасибо. Вы хотели рассказать про подозрительного мужчину. Расскажите. Рано утром видела. Выходил из подъезда. Знаете, у меня бессонница. Я, знаете, очень часто до утра не сплю. Так. Вышел из подъезда в таком белом плаще производства ФРГ. Это вы с пятого этажа заметили? Насчет производства. Наш бухгалтер своему мужу 
Вот точно такой же вот плащ у спекулянтов на улице Горького купила. Такой, знаете, вот с погончиками прошитые а, такие бухгалтер. погончики. Да, бухгалтер. Телефон бухгалтера. Нет. Да что? Ну, во-первых, вы ничего конкретного все равно от нее не узнаете. Эти, эти спекулянты, вы же знаете, они стоят на улице Горького. А, а я только отношения испорчу. Ладно, скажите, а вы видели кого-нибудь? Ну, кто-нибудь приходил в эту квартиру? Может, кого знаете? Знаю. Приходил. Кто? Такой вот невоспитанный футболист. Молодой, а уже знаменитый. Что за футболист, фамилия, имя? Муж говорил, вот, ой... На губах вертится. Вспомнить не могу. Саба. Да нет. Ну, я ну, ну, на губах вертится. Нет, нет, нет. Воронин, Данилов, да, Пономарев. Нет, да, нет. Так, вот, мне кажется, что вот украинская фамилия. Численко. Да. Гуську. Вы последний? Да. Здрасте. Здрасте. Как стажировка? Нормально. Извините, а Хойфман, это вы? Я. А что? А, ничего. Нет, серьезно, откуда ты знаешь мою фамилию? Ну, ваш фотограф сказал, что это вы за меня попросили, ну, насчет стажировки. Это неправда. А это хорошо. Не люблю быть обязан. Хотите, я куплю, принесу, что надо. Нет уж, спасибо. Я тоже не люблю быть кому-то обязанной. А, извините. Все в порядке, просто общность взгляда. розыск, капитан Журавлев. Мне нужен Валерий Гусько. Гусько, подойди. Уголовный розыск. Вы знакомы с э, Региной Корничук? Вообще-то у меня тренировка. Вообще-то у меня дело об убийстве. Вы не оставите нас ненадолго? Спасибо. Я не хотел. Мы были в Аракси, и потом я напился. Мы поссорились, и Регинка меня выстрела. Дальше ничего не помню. Проснулся в скверике напротив ее дома. Пошел мириться, она там лежит. То есть вы видели тело? Да. Не сообщили? Я испугался. У вас есть белый плащ с прошитыми погончиками? Регинка хотела мне такое подарить, я отказался. А что это как-то связано? Одевайтесь, поедете со мной. Переодевайтесь, поедете со мной. Товарищ капитан, на нас чемпионат мира. Валера член сборной. Угу. Я буду вынужден доложить Федерацию футбола. Докладывайте, это ваше право. Два пива холодных э, и сосиску в тесте для жену. Шо? О себе. Денег нет. Ты ж вчера 25 рублей получил. Ну, я объектив мой выкупил. Остальное в ресторане потратил. В рестораны ходишь? Ну, это Валерка меня пригласил. И... Гусько, футболист. Мы с ним вместе в секции отца занимались. Вот, и у Валерки все получилось. А у меня пока в процессе. Да ты оптимист. Пожалуйста. Два пирожка с картошкой, пожалуйста. Хорошо. Нет, серьезно, у тебя есть выход на Гуську? Да я его случайно встретил. Я хотела пригласить на юбилей отца. Кость, а можно как-нибудь договориться с Валерием? Взять интервью? Классная статья получилась бы. Ну, Барыша, у вас остался, не знаете ли, а? а? что? У Романа Марковича желудок на нервной почве прихватил. Звонили из Федерации. Вроде как арестовали Валерия Гуську. Состав сборной меняется, номер переверстывать надо. А грамки в типографии ушли. Арестовали за что? Ой, не знаю. А вы можете передать? Да. 
Разрешите, товарищ полковник. Заходи. Помогает? Ты не бросал курить. Ты меня не поймешь. Каждые пять минут подкатывает. Давайте покажу упражнение. Глубокое дыхание. Мне твои восточные штучки не подходят. Что там по мне генщица? Смерть наступила с 0.30 до часа от удара в височную область. Мотивы? Скорее всего, ревность. Ревнивца нашел? Да. Валерий Гучко. Футболист? Он самый. Признался? Нет. Говорит, ничего не помнит. Напился. Проснулся в сквере. Соседка видела мужчину в белом плаще. Гуську говорит, что такой плащ был в квартире у Регины. Но мы ничего не обнаружили. То есть, я так понимаю, они поссорились, он ее приложил, надел плащ и вышел. А потом инсценировал пробуждение в сквере. Так что ли? Пока не знаю. Но буду ходатайствовать об аресте. Кто занимается делом Валерия Гушко? Чьим делом? Валерий Гушко, футболист. А, мне сказали, что он арестован. А я хотел, ну, подумал, может, я чем-то помогу. Я его видел вчера. Вы свидетель? Хотите что-то сообщить? Ну, да. Завтра в 10 утра к следователю Журавлеву. Пропуск будет внизу. Ваша фамилия? Лопушинский. Как? Лопушинский. Да. Антон Павлович? Здравствуйте. Я адвокат Валерия Гусько Екатерина Ефимова. Можно просто Екатерина без отчества. Меня назначила коллегия сразу после решения суда об аресте. И мне нужны материалы. В частности, фото с места преступления. Также я хотела бы поговорить со своим клиентом. Мне нужен следователь Журавлев. Я свидетель. Так я могу поговорить с Валерием? Проходите. Екатерина, будьте добры, подождите в коридоре. А... Я дам распоряжение и вас проводят. Спасибо. Проходите. Валера. Катя, кажется. Так здорово, что вы меня узнали. Вообще-то с памятью у меня не очень. Мы с вами на каком-то дне рождения виделись. Да, да. У моей подруги. Помните? А здесь ты-то что делаешь? Я ваш адвокат. Ты? Слушай, Катя, ты хорошая девушка, но мне нужен нормальный адвокат. Валер, вы не смотрите, что я так молодо выгляжу. Я уже четыре дела выиграла. Да мне плевать, четыре-пять. У меня чемпионат на носу, мне тренироваться надо. Хорошо, хорошо. Вы, вы ответьте мне пока только на один вопрос, пожалуйста. В какой части сквера вы спали той ночью? В какой, в какой? Да прямо напротив дома Регины. Все. Спасибо большое. Я вас не подведу. Значит, вы видели Регину в первый и последний раз в Араксе? Да. Меня Валерка позвал. Он сильно нервничал. Он ревновал там ее к одному парню. К какому парню? Можете его описать? Он такой, как лис. Лицо такое холеное, черты лица средние, глаза светлые. Уголки рта чуть вниз опущены. Девчонкам такие нравятся. 
Вы его видели один раз, вы так запомнили? У меня память хорошая на лице, я фотографией увлекаюсь. Можете помочь нашему художнику составить его портрет? Ну, конечно. Значит, вы утверждаете, что из-за этого парня поссорились Регина и Гусько? Да. Да. А... Она сказала ему, что больше в его игры играть не будет. И ушла, а Валерка за ней? Он, конечно, вспыльчивый. Ну, Валерка. Но не мог ее убить, он не такой. Куда натащили-то столько? Пап, так юбилей же. Не больше 50 будет. Пойду в подвал за картошкой. Боже, что ты хватаешь грязными руками? А Костик-то где? Шляется где-то. Как стажировку свою оформил, совсем шалю. Привет. Привет. А ты карту отпуск на заводе взял? Ну да. За свой счет. Угу. Зря? Костя! Аккуратней! Пропуск к следователю Журавлеву. Ну, просто вызвали. Ты дурака-то не валяй. Просто туда не вызывают. В драке участвуют. В какой еще драке? Господи, Костя! Джой, помолчи! Что за драка? Слушайте, мне не 6 лет, я не обязан перед вами отчитываться. Пойдем чай пить. Мы варенье открыли. Малиновое. Я не хочу, мама. Отец боится сам Валерке звонить. Так Борько подсказал через правком официально от завода, мол, юбилей. Да не надо куда звонить, мама. Почему? Потому что я из-за Гусько был в милиции. Его в убийстве обвиняют. Только отцу об этом знать не нужно. Как убийство? Ну, да не мог, Валерка. Да ты же знаешь. Да не знаю я ничего, мам. И ты, пожалуйста, молчи. Место всегда найдется. Да. Извините, пожалуйста, можно восстановить? Да. Главный розыск, капитан Журавлев. Скажите, вам знакома Регина Корнейчук? Thank uh you. -huh. 